。印度的潜艇可不一般啊，因为它有一样在世界上那些最先进的潜艇上都找不到的功能——逃生舱。在全部四艘西苏马尔级柴电攻击潜艇上，都配备了如图所示的安装在剑桥前方的逃生舱。里面呢是个两层楼的设置，由德国航空航天工程设计研究所设计，可以容纳整艘潜艇上面的全部四十名船员，能够承受与舰体相同的压力，拥有独立的八小时供氧能力，并配备了供艇员短期生存和通信的必要物资。哎，是不是相当先进啊？但是啊，它有点先进过头了，因为西苏马尔级呢是个小潜艇，本身的空间就不富裕，还要让出大量的空间，尤其是压力舱的空间肯定是划不来的嘛。它又不像人俄罗斯的台风级，对不对？连游泳池都能够装得下，再多装一个逃生舱又能怎么样呢？啊，对了啊，这个世界上除了印度，也就只有俄罗斯的潜艇装了逃生舱了。而且啊，人家的逃生舱呢还不占用压力舱的空间，是将剑桥切掉一部分来安装的，相对来说就比较和谐了。你看这张照片就很像我切西瓜的手法嘛。那么问题来了，为什么有钱又惜命的美国人不在自己的潜艇上搞逃生舱呢？啊，因为有两个原因嘛，不科学和不值得。百分之九十九加的海洋远远胜于潜艇能够到达的深度啊！即使你设计了能够承受极端压力的逃生舱，艇员也必须要有足够的时间进入其中才行嘛。但潜艇自身的崩溃呢，可是等不了你那么久的。好，那我不管三七二十一，就是要给潜艇加一个能够扛住极端压力的逃生舱，可以吗？技术上呢，当然是没有问题的，但这么做必定就会压缩潜艇内部的有限空间了。把这部分空间给让出来，就意味着会有另一些东西被拆除掉。所以你在这么做之前呢，得要认真的思考一下，它值得吗？显然，大多数国家得出来的答案都是不值得，而且俄罗斯还用真实的案例帮大家验证了两次重大事故，逃生舱几乎都没有发挥任何的作用啊！好，既然没有逃生舱，那如果潜艇真的在水下遇到麻烦了，艇员该如何去逃生呢？哎，有两种办法啊，一种是穿上特制的带有有限的氧气、能够隔热并拥有浮力的防水服进行湿舱逃生。所谓湿舱逃生，基本上呢就是在穿好服装后进入到一个特殊的舱室，然后放水进来。当潜艇内外的水压一致之后呢，再从出口游出去，浮上水面。当然，这是装备好一些的情况。那差一些呢，就只用一个叫做斯廷克头罩的装置。只把头部给罩起来，然后还可以选择从鱼雷发射管去逃生嘛？好，第二种办法呢就要舒服多了，派遣深海潜水救援艇前去营救。它本质上呢也是一艘小型的潜水艇，可以跟遇难潜艇的逃生舱口对接，将艇员转移到这个里面之后呢，去逃出升天。当然，前提是沉没的潜艇没有翻个底朝天才行啊。我看着电脑屏幕上面的潜艇和鱼的画面，陷入了沉思。哎，它俩都是水下游的，为啥头长得却完全就不一样呢？到底是潜艇的源头好，还是鱼的尖头好？或者说，这上一年的自然进化还当不得咱们这几十年的研究来的管用吗？哎，当然不是的啊！咱们今天就来聊一聊。其实潜艇头部形状的演变呢，大概是经历了三个不同的阶段。一开始啊，它其实是长成这个样子，看上去跟一艘船的船头并没有太大区别。为什么呢？很简单啊，因为它大部分时间呢都是浮在水面上的。首先，早期潜艇只有柴电混合这一种动力，在水面上呢能够烧柴油，一旦下潜就只能用电池了。而电池嘛，通常都是撑不了太长时间的，最多让潜艇在水里面憋上个十来个小时就不得了了。这宝贵的十来个小时，那都是一定要留到关键时刻才用的，比方说发动进攻或者是躲避追踪的时候。另外啊，相比起能够开出马力的柴油机，靠电池驱动的电动机当然是显得功率不够啦。美国在二战时期生产的巴老级潜艇，在水面上航行的时候呢，最高可以飙到二十节以上的航速，但下潜到水下后，就再快也快不过九节了。哎，这速度损失可不止一点点啊！于是乎，早期潜艇在设计上呢，必然就会优先考虑水面上的性能。既然船手的造型已经被证明十分好用了，那自然潜艇也应该将其移植过来，对不对？哎，好，这是第一阶段。第二阶段的开启钥匙呢是核动力，开启人则是美国的鹦鹉螺号与蓝鳍金枪鱼号。
。核动力意味着啊，几乎不受限制的航程与几乎不受限制的下潜时间。只要食物、水和氧气的储备足够充足，以及船员们能够 hold 得住就行了。于是啊，怎么优化潜艇在水下的航行性能呢？就是一个摆在工程师面前的难题了。这方面啊，可就没有经验可循了。而且跟现在能够用计算机模拟还不一样，他们那会儿唯一的手段就只有造出食物去试了。于是，两艘现代潜艇的先锋诞生了。装着核反应堆的鹦鹉螺号是世界上第一艘核动力潜艇，也是第一艘从水底下穿越北极的潜艇。当然，很大程度上呢，它是在验证核动力这个新技术到底能够为潜艇带来多大的新的可能。蓝鳍金枪鱼号嘛，并不是一艘核潜艇。几乎与鹦鹉螺号同一时间开发的它呢，更重要的角色是研究，研究水下动力学的特性，研究风洞测试，研究一艘只为了潜在水下的潜艇，到底该长成什么样子最好呢？比方说。最佳的建筑外形等等，哎，好，我们分头稍微细说一下它俩啊。由于可以预见到潜在水下的时间明显增多了，为鹦鹉螺号设计头部的工程师就觉得啊，咱不能还是像从前那样完全使用船首的造型了，应该让它稍微圆润饱满点更好。于是鹦鹉螺号的头部呢就成了这个造型，一半尖锐，一半圆润，稍微扩大的空间呢还能够为声呐留出位置。哎，不过、啊、等它刚一接触水面，工程师就意识到他们犯了个大错啊，由。由于头部以及头部边上那对鳍的设计，让鹦鹉螺号里面的声呐完全就成了摆设。只要速度稍微快一点呢，声呐就会被自己头上发出的噪音给震成聋子了。一开始还好点啊。这样的限速呢，在七节左右。到了后期，等它的服役快要结束的时候，只要速度接近四节，声呐就已经聋掉了。看起来啊，这个奇怪的头部是必须要改掉才行啊。哎，好在同一时间设计的蓝鳍金枪鱼呢，似乎早就预见到了，它采用的头部设计是普遍被认为在前组方面效果更好的水滴型，而且啊，也是世界上第一艘采用这个头部造型的潜艇了。果然，效果马上就出来了，油门推一半就能比前一代使用船首造。造型的潜艇还要跑得快，水下的最高速度来到了二十五节，哎，不仅速度快了，连机动性也更好了。而且啊，虽然是柴油动力，但是却比核动力的鹦鹉螺号还要安静，哎，你说气不气人吧？于是这个开创性的设计就此。保留了下来。从今往后，美国的潜艇头部造型呢，基本上都是沿着这条路子走下去了。而与此同时，在世界的另一边，苏联人也下水了自己的第一艘核动力潜艇 K 三列宁共青团员号，采用的头部是几乎如出一辙的球形，也用实际的成绩验证了，确实比船首型的头部要更好一些。好了，到这儿呢，我们就该问一个问题了。既然水下的潜艇目的就是为了要更快的速度、更强的机动性、更低的噪音以及更好的耐压能力，那么为什么非要是水滴形或是半球形呢？难道进化了上一年的鱼头那样的流畅的尖形不会比它更好吗？实际上，当然更好。而且在这几个方面呢，是全都更好啊。现在的一项研究表明，把船首型头部、椭圆型头部、圆锥形头部、球形头部和鱼头型头部放在一起，结果毫无悬念的是，船首型头部的水下阻力最大。哎，毕竟它根本就不是为了水下设计的嘛。而剩下的阻力最大的，居然就是球形头部了。阻力最小的，除了鱼头型头部呢，还有圆锥型头部。好吧，我们是剔除了一个最差的设计，但是却选了一个倒数第二的。哎，这没理由啊！是的啊，要是现代潜艇只考虑机动性的话，的确没理由。但事实上呢，一个可能比机动性还要更重要的，就是潜艇的视力和听力了。声呐，现代潜艇上最不可或缺的东西，海军往往倾向于把尽可能大的声呐呢。给装上潜艇，直到实在是撑不下了为止。所以你说一个又尖又窄的鱼头能放下多大的声呐呢？哎，根本行不通嘛。有的时候啊，就算是鱼雷发射管这么重要的东西跟声呐发生冲突的时候，海军也会毫不犹豫的选择声呐的。你看图利比号和长尾鲨号，前者呢不仅有个更大更圆的头部，好装下能够探测更远距离的大声呐，而且还把鱼雷发射管从头上给移到了两侧，只是为了。腾出足够的空间，所以结论就出来了。潜艇的头部呢，其实看的是阻力、空间综合在一起的系数高不高。球形很高，那就用它了。好了，这个呢就是今天的内容。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。用潜艇来当航空母舰，用巡航导弹来运送邮件，哎，听起来不可思议吧？
。但其实呢，这都真实发生过，并且追溯起来连源头都是一样的。哎，怎么回事呢？今天咱们就来聊聊。虽然哪怕在今天看起来啊，前色弹道导弹都是一个挺高科技的玩意儿，但其实美国人在一九五零年代呢，就已经有了从潜艇上发射大型导弹的想法了。当然，与今天不同啊，这些带着翅膀的巡航导弹是不能够在潜艇没入水中的时候发射的，取而代之，它需要潜艇首先浮出水面，再升起一个倾斜的坡道后才能发射。为了验证这样的想法，美国海军先是建造了两艘。被称为灰背机的柴电混合动力潜艇，让它搭载四枚巨大的天狮星二型超音速战略巡航导弹，从海面上发射。哎，成功了！看起来这就是未来的模样。于是，受此鼓舞呢，海军又进一步建造了一艘大比目鱼机潜艇，它可以再加一枚，一共携带五枚这样的大型导弹，并且为了防御敌舰，它还装着六根五百三十三毫米的鱼雷发射管。一通加法下来啊，使这艘一百米长的潜艇成为了一个五千吨级的。海下巨兽，并且由于使用了 S3W 核反应堆，这个巨兽呢还不受航程的限制，想游到哪儿就游到哪儿，从而使原本只有一千六百公里射程的天狮星二型导弹也因此开了挂，实现了无限的射程。哎，这样的好处被两家单位同时看中，都觉得这中间蕴藏着无限的机会啊。咱们先来说第一个。海军二战当中呢，航空母舰用真真实实的战绩证明了自己的价值，但是也付出了不小的代价嘛。五艘损失，再搭上另外七艘护航航母，让海军心疼不已啊。所以，要是能够有一种能够在把飞机放出去之后还可以下沉的航母，该多好啊！而大比目鱼呢，它部署的有着机翼的巡航导弹，哎，从尺寸和重量上看起来呢，都跟能够载人的战斗机相差无几嘛，哎，能不能把它变成一艘理想中的能够下潜的航空母舰呢？于是美国海军以大比目鱼为基础，就设计出了一个代号为 AN 杠一的潜艇航母出来，它将携带着八架战斗机存放在舰艇内的两个吊架内，在发射的时候呢，跟前面的灰背机一样啊 ，AN 杠一呢也将浮出水面，把。战斗机转移到倾斜向上的支架上，使它能够以接近垂直的角度来起飞。哎，当然，光靠飞机自己的发动机呢，显然是不够的啊。所以，一旦飞机固定好，就需要为它装上单独的助推器了。飞机使用助推器来发射升空，在获得了足够的速度和高度后呢，再利用自身的发动机来保持飞行。根据海军的计划 ，AN 杠一潜艇航母呢，可以在短短的六分钟内发射四架战斗机，在不到八分钟的时间内发射全部的八架战斗机。哎，虽然今天的尼米兹级超级航母在全速前进的情况下，每二十秒就能够发射一架战机，但八分钟八架战机的发射速度，在当时呢仍然是一个令人印象深刻的数字啊！尤其是对于一艘发射后可以再次下潜的航母而言，最初海军希望在这个新型航母上使用常规战斗机，并且短暂的考虑过使用格鲁曼 F 1 1 F 虎式战斗机。但一九五零年代的航空业的发展啊，异常迅速，以至于虎式很快就被认为太慢而无法同对手竞争，所以海军就转而委托波音公司，让他们设计出一架不仅能够实现从潜艇上垂直起飞，还能够最高飞到三马赫的飞机来。哎，波音说，垂直起飞啊，真没啥问题，一台推力两万三千磅的主发动机，外加两台可回收的抛弃式助推发动机，就可以搞定了。但是回收这事儿呢，还得仔细合计合计。哎，你看啊，潜艇航母它没有正常航母那个用来供战斗机降落的足够甲板空间吗？哎，咱是不是也得学埃隆·马斯克一样，在海上平台上垂直降落呢？可是啊，即便那是在半个世纪以后，也要在炸了无数次之后呢，才是能够完成的事情。在一九五零年代，对再有经验的飞行员而言，降落时转头看着身后在小心翼翼地控制着喷气式发动机的油门，这显然魔幻的有点夸张了。稍不注意，就连飞机带潜艇一起搞成了，哎，得慎重才行啊。于是就这样纠结着，纠结着，纠结到了军事格局再次发生变化了。新型弹道导弹出现了，哎，干嘛还冒着危险，偷偷摸摸的把飞机送到敌人的鼻子下方呢？还是老老实实的发展正儿八经的航母吧。AN 杠一呢，也就不再有下文了。哎，那咱们再接着说说第二家看中海面巡航导弹的单位了啊。美国邮政，一九五九年的六月八日啊，一枚天狮星一型巡航导弹从停在佛罗里达海岸附近的美国。巴贝罗号潜艇上发射，它的目标是大约一百六十公里外的一座海军辅助航空站。哎，自己人打自己人，这是要反了吗？
？当然不是啊！这枚巡航导弹的弹头里面呢，装的不是炸药，而是三千封一模一样的信件。他们是由邮政总局局长亚瑟·萨姆菲尔德署名后寄给艾森豪威尔总统、尼克松副总统、国会成员以及其他一些政府要员的人类的第一封导弹邮件。在萨姆菲尔德将这些邮件装入红蓝两个金属桶里面，并亲自把它们放到导弹的机身中后呢，他仅仅只用了二十二分钟的时间，就准确的降落在了目的地的跑道上。手握这些及时送达的导弹邮件啊，邮政局长激动万分，他看到了未来，看到了希望。他说。这是和平利用导弹的最佳方式了。谁家的邮政局步子都没有我们迈的这么大啊！在人类还没有登上月球之前呢，我们家的快递导弹就能够在几小时之内把信件从纽约送到加利福利亚，送到英国，送到印度，送到全世界的每一个角落，好吧？他显然自信过了头啊！如今人类登月已经过去了五十多年了，但导弹邮件也就只象征性的飞了那么一次而已，并且呢，仅有的被邮政局长看起来是开创邮递新未来的一次呢，还只不过是美军在冷战时期利用微妙的方式向外界传递出的一个信号而已。哎，你们看，我的导弹飞行精度如此之高，连邮局送信都可以用它，那么送什么不可以呢？不知道萨姆菲尔德事后反应过来是何感想呢？<笑>好了，这个呢就是今天的内容。我是火箭叔，关注，把不一样的科学故事讲给你听。